இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் இல்லைனா வந்துட்டு டைப் குவாலிஃபையர்ஸ் இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் குவாலிஃபையர்ஸ் இல்லை இந்த ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட்டா டைப்லாம் பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த டேட்டா டைப்புக்கு வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த லென்த் என்னங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி நம்ம ஒன்று தரணும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கேரக்டர் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல கேரக்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த இடத்துல போட்டுடுறேன் சரிங்களா இப்போ இது ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அந்த வே அந்த ஆல்ஃபாங்கிற வேரியபிளை வச்சு தெரியும் இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பெர்சன்டேஜ் கொடுத்து ஸோ இது பேர் தான் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் இல்லைனா டைப் குவாலிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே வழக்கமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனா மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர்னே வச்சுப்போம் சரிங்களா பட் அதோட இன்னொன்று ஒரு நேம் என்னென்னா டைப் குவாலிஃபையர்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேரக்டருக்கு என்ன ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்துட்டு கேரக்டருக்கான ஒரு ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூவை நான் அங்கே வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து பில்ட் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நான் ஏங்கிற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்ல அந்த வேல்யூ எனக்கு இங்கே அவுட் புட்டாக எனக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இது சிம்பிள் தானே நான் வேறு வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நான் இதுக்கு வந்து இன்னொன்று ஒரு நாம் ஒரு வேரியபிளையும் நம்ம பார்த்துரும் இன்னொரு டேட்டா டைப்கான ஒரு ஆன்சர் வச்சு நம்ம பார்த்துருவோம் சரிங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூட்ரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நியூட்ரல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு நம்பரை நான் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இன்டீஜர் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்டிஜர் வேரியபிளில் நான் ஜீரோங்கிற வேல்யூவை நான் இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே நான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா இது கேரக்டருக்கான ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையரை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா கேரக்டருக்கான ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையருங்கிறது வேறு ஒன்ஸ் நான் இன்டீஜர் இன்ட் அப்படின்னு வந்துட்டேன்னா அதுக்கான ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் வேறு அதாவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ டி அப்படிங்கிறதா வந்து என்னென்னா ஒரு இன்டீஜருக்கான ஒரு ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் இது வந்துட்டு டீனும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஐனும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும் இதுக்கப்புறமே இன்னும் ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது நம்ம அந்த ரெண்டு டைப் வந்துட்டு இதை முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு நியூட்ரல் நம்பர் அதை நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஆப்வியஸ்லி எனக்கு என்ன இங்கே என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா ஜீரோ கிடச்சிரும் டேரக்டாகவே எனக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அது பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து ஜீரோ கிடச்சிருச்சு நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போடலாம் ஆனால் அதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு அந்த ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையராக டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் உங்களோட வேரியபிள் டேட்டா டைப்பை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது இதுதான் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ ஆல்ஃபாங்கிறது ஒரு கேரக்டர் வேரியபிளாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல கேரக்டரோட ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையரை மென்ஷன் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு டெசிமலுடைய கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அதோட ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேரக்டர் என்ன வேணால் இருக்கட்டும் அது வந்து எந்த ஒரு டேட்டா டைப்புக்குள்ள இருக்கட்டும் ஆனால் அது எதுவுமே கண்டுக்காமல் இங்கே நீங்கள் டெசிமல் கேட்ட ஒரே காரணத்தினால இந்த கேரக்டரை டெசிமலாக மாற்றி உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஆல்ஃபாங்கிறது ஏ அப்போ தான் முதல் நம்பர் அப்போ தான் ஒன் வரும்னா கண்டிப்பாக அது வராது அது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஆஸ்கி வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சி அந்த கேபிட்டல் ஏவோட ஆஸ்கி வேல்யூ நம்ம கீபோர்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கீக்கும் வந்துட்டு உள்ள நம்மளோட சிஸ்டம் சிபியு வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆஸ்கி வேல்யூவை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கேரக்டர் ஏவை பொறுத்த இது என்ன வேல்யூவை மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்குது இந்த வேலையை தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து பரவலாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் ஏ அப்போ கேபிட்டல் பி என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த இன்டீஜரில் வந்து இங்கே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்
வேல்யூவை நான் வந்துட்டு இங்கே போட்டுக்கலாம் ஃப்ளோட்டுக்கு சரிங்களா ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு அந்த டெம்பரேச்சரில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வந்துட்டு எனக்கு கிடச்சிரும் எப்படி டெசிமலுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டெசிமல் வேல்யூஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் வச்சு தான் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா இது ஒரு டைப்பு நம்ம இன்னும் நம்ம வேறு என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்து டபுள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ டபுள் டேட்டா டைப் ஒன்று இருக்குது கொஞ்சம் நல்ல பெரிய நம்பர் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ ஃபோன் நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோன் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ பத்து நம்பர் இருக்குமா இந்த மாதிரி நல்லா லார்ஜர் வேல்யூக்கான நம்பர்லாம் நம்ம எங்கே பண்ணலான்னா டபுளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இப்போ டபுளோட ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையரை நீங்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டபுளுக்கு வந்துட்டு அது எல் எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் சரிங்களா எப்படி வரும்னா எல் எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்ந்து வரும் ஓகேங்களா எல் எஃப்னா எதை மென்ஷன் பண்ணதுன்னா டபுள் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணும் இது டபுள்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறத தாண்டி இது என்ன பண்ணோம்னா அதோட எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஃப்ளோட்டிங்லேயே ஒரு பெரிய இது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி நம்ம கூட செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபோன் நம்பர் நான் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோன் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படியே பில் பண்ணிடலாம் ஸோ பில் பண்ணிட்டு எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு ஃபோன் நம்பர் கிடச்சிரும் பாருங்கள் இது டெசிமல் வேல்யூவோட வந்துருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இது இன்னும் நீங்கள் லார்ஜ் ஆக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் போட்டுக்கலாம் இன்னும் பெருசாக்கணும்னா இன்னும் லாங் போட்டுக்கலாம் இன்னும் லாங் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் நம்ம லாங் டபுள்னு போட்டாலும் உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இன்ட்டுக்கு வந்து லாங் இன்ட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா சரிங்களா ஸோ இன்ட்டுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லாங் இன்ட் போட்டுட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ லாங் இன்ட்னா நல்லா பெரிய நம்பராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபோன் நம்பர் மாதிரி ஆதார் நம்பர் வச்சுக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஆதார் நம்பர் எடுக்குமா அப்படிங்கிறதும் தெரியல நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆதார் நம்பர் பொறுத்த எத்தனை நம்பர் பதினாறு நம்பரா ஓகேங்களா ஸோ நான் ஒரு இதுவாக ஒரு ஆதார் நம்பர் அடிக்கிறேன் ஓகே பதினாறு நம்பர் இந்த நம்பர் இது எடுத்துக்குதாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய இன்ட் இல்லை ஸோ அப்போ என்ன ஒன்று எழுதுனா எல் இதுக்கு டெசிம் இது இன்டிஜர் என்னது டி அப்போ எல் டி அப்படி போட்டுக்கணும் சரிங்களா இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஹைராக்கி மாதிரி தான் அது முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதையும் இதையும் ஒரு ஹைப்ரிட்டாக நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணி நம்ம போடுறது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை பில் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வந்து இம்ப்ளிசட் ஓவர் ஃப்ளோன்னு வருது இது தான் இப்போ நான் வந்து அடுத்து சொன்ன போகிறோம் வர்றது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு இம்ப்ளிசிட் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடுது ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரிங்களா இது தாண்டி இப்போ நம்மளுக்கு வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு என்ன டைப்பில் வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சைன்டு டேட்டா டைப்ஸில் வரும் சரிங்களா சைன் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுக்கு வந்து நெகட்டிவும் இருக்கும் பாசிட்டிவ்னும் இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடையாது இது வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இது வந்து இப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுங்கிறது வேறு தண்ணி அப்படியும் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன்டு ஓகேங்களா சைன்டுன்றது இருந்துச்சுன்னா டைப் என்னது அன்சைன்டு இன்ட்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்து அன்சைன்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நீங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகுதா ஓகே நான் வந்து பில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஆதார் நம்பர் எடுத்துடுறேன் இதை ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து இதையும் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துக்கும் அது ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே நம்மளுக்கு இதில் வராது ஸோ லைட்டாக பில்ட் ஆக லைட்டாக டைம் எடுத்துக்குது ஓகே மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓ சாரி நியூட்ரல் நம்பரில் போட்டேனா அதான் அது என்ன கொஷின் மார்க்குங்கிற மாதிரி காமிக்குது இதை நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா டியில் போடணும் சரிங்களா இதை டியில் போட்டுட்டு இதை சி பழைய மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இது மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை எப்படி மாற்றலாம் அன்சைன்டாக மாற்றலாமா ஓகேங்களா சைன்
ஓகேங்களா நான் இதுக்கு இதே நான் இந்த இடத்துல இப்போ நான் டி போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பா அக்செப்ட் பண்ணோம் ஏன் நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபையரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து கணக்கு எடுத்துக்கோம் சரிங்களா நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் அன்சைன்ட் இன்டென்ட் நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இடத்துல எதை கேட்குறீங்க அதோட டெசிமல் வேல்யூவை தான் கேட்குறீங்க ஸோ டெசிமல் வேல்யூ ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுங்கிறது அக்செப்டபிள் தான் இதே நீங்கள் ஒரு யூ கொடுத்து பாருங்கள் அது அக்செப்ட் பண்ணாது ஏன்னா அது என்ன சொல்லுது ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி அன்சைன்ட் இன்ட பொறுத்த வரைக்கும் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி இதே அன்சைன்ட் டைப் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது எல்லாத்துக்குமே நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா ஃப்ளோட்டுக்கும் இருக்கு டபுளுக்கும் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேல்யூ இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் எழுத போறேன் எனக்கு இதோட சைஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த அந்த வீடியோல நம்ம அது நல்லா ஸ்பெசிஃபைடா பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து அந்த சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சைஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து பார்க்க போறேன் எனக்கு வந்து சைஸ் வந்து ஆன்சர் வந்து எனக்கு டெசிமல்ல தான் வரும் நான் அதனால வந்து ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் டி வச்சுக்கிறேன் இங்க சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ல முதல்ல கேர் கேர் வந்துட்டு எவ்வளோ சைஸ் வந்து எடுக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் பைட் எடுக்குது ஓகேங்களா ஸோ கேர் வந்துட்டு ஒன் பைட் எடுக்குது சரிங்களா நான் வந்து இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் சைஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் ஓகேங்களா நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன இருக்குது நம்ம கிட்ட ஒரு அன்சைன்ட் எடுக்கலாமா சைன் எடுக்கலாமா சைன் எடுத்துருவோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ வந்துட்டு சைண்ட் ஓகேங்களா சைண்ட் இன்ட் எவ்வளோ எடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சைண்ட் இன்ட் எவ்வளோ எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ சைஸ் ஆஃப் இன்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது அப்படியே இது பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு அன்சைன்ட் இன்ட் எவ்வளோ எடுக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் எந்தில் அன்சைன்ட் இன்ட் எவ்வளோ எடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் சரிங்களா அடுத்து அன்சைன்ட் இன்ட்டுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் மேபி நீங்கள் இன்னும் குறைச்சிக்கிறதா இருந்தால் இன்னும் ஒரு பைட் குறை குறைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஷார்ட் இன்ட்னு அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதுவும் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஷார்ட் இன்ட் அப்படின்னு கூட வச்சு கூட நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் தான் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் வரும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லாங் இன்ட்டு வழக்கம் போல் நம்மளுக்கு லாங் போட்டோம்ல ஸோ அதனால் நம்ம வந்து லாங் இன்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிடலாம் ஸோ லாங் இன்ட்டு இதுக்கு அடுத்தது வேறு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஃப்ளோட்டு டபுளு லாங் டபுள் இதெல்லாம் வரும்ல ஸோ ஃப்ளோட்டு ஃப்ளோட் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளோட் வந்துட்டு எவ்வளோ பைட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இதில் ஃப்ளோட்டு இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு டபுளு சரிங்களா நான் வந்து ப்ரிண்டே பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டபுள் ஸோ டபுள் வந்துட்டு எவ்வளோ எடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு லாங் டபுள் சரிங்களா லாங் டபுள் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட எப்படி சொல்றது நிறைய அதோட சைஸஸ் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கேன் இங்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் மேபி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது பார்க்க ஒரே ஆர்டர்ல இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல சரிங்களா அதனால நான் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்றேன் என்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பிட் கம்ப்யூட்டர் சரிங்களா நான் அதை வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ எந்த வந்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம் லேப்டாப்பு ஸோ அதனால சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம்ப்யூட்டர் இருந்து அதனால நான் வந்து அதையும் இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஓகே எல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராம் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு கேரின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் நம்ம டேட்டா டைப் போட்டிருக்கோம் எல்லாமே இந்த இடத்துலையும் ஓரமாக வச்சுருந்துருக்கோம் சரி இப்போ நான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தோட இந்த ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இதோட சைஸ் எவ்வளோ உள்ளே எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் சரிங்களா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதோட மெமரி அலோகேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ வேல்யூஸ் வரைக்கும் இது தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இது பேசிக்கான ஒரு ஐடியாலஜி நீங்கள் வந்து இதை வச்சு போட்டு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்
கேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பைட் எடுத்துருக்குங்க இன்ட்டு வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் எடுத்துருக்கு அன்சைன்டு இன்ட்டு எனக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் தான் எடுத்துருக்கு ஷார்ட் இன்ட்டு மட்டும் எனக்கு டூ பைட்ஸ் தான் எடுத்துருக்கு லாங் இன்ட்டு எனக்கு ஃபோர் பைட் எடுத்துருக்கு ஃப்ளோட் வந்துட்டு ஃபோர் பைட் எடுத்துருக்கு டபுள் எயிட் பைட் எடுத்துருக்கு ஆனால் லாங் டபுள் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் பைட் எடுத்துருக்கு கிட்டத்தட்ட ஓகேங்களா ரொம்ப அதிகம் டபுள் அப்படியே இது ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் கேரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வேல்யூஸும் உங்களால் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா முடியாது இன்டீஜரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நடுவில் ஒரு ஓவர் ஃப்ளோ வந்துச்சு பார்த்தீங்களா பதினாறு டிஜிட் நம்பர் போட்டேன் எடுத்துக்கல ஏன் எடுத்துக்கல அது என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த பதினாறு டிஜிட் நம்பரை இந்த ஃபோர் பைட்ஸ்குள்ளே அடக்க முடியாது அப்படின்னு அதனால் சொல்லுது அப்போ அடக்க முடியாதுன்னா அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இது வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இதில் ரேஞ்ச் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து என்ன ரேஞ்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இது வந்து எடுத்துக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு சைண்டாக இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு அன்சைண்டு வராது இதில் ஐ மீன் சாரி அன்சைண்டு தான் இதில் வரும் இந்த மாதிரி மைனஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு சைன் வச்சு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நம்பருமே இல்லை பட் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா எடுத்துக்கும் சரிங்களா தாராளமாக நீங்கள் வந்து இதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அன்சைண்ட் கேரன் கூட நீங்கள் போடலாம் தப்பில்லை இந்த வேல்யூனால மனப்பாடம்லாம் வச்சுக்க முடியாது எப்படி வந்து இந்த வேல்யூலாம் போடுறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க டக்குன்னு சரிங்களா ஸோ உங்க கேல்குலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார்ம்ல என்னன்னா டூ பவர் என் அவ்வளோதான் டூ பவர் என் என்ன பண்ண போறோம் டூ பவர் ஓகேங்களா டூ போட்டுக்கிட்டேன் பவர் இதுல என்ன எத்தனை பைட் இருக்கு ஒரு பைட் இருக்கு சரிங்களா ஒரு பைட்ல எத்தனை பிட் அப்படின்னு பார்க்கணும் எத்தனை பிட்டு எட்டு பிட்டு ஸோ எட்டு பிட்டுனா எயிட் ஓகேங்களா மொத்தம் எத்தனை பிட் இருக்கு நமக்கு எட்டு பிட் இருக்கு ஸோ வந்து டூ பவர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இது அப்படின்னு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ டூ பவர் எயிட்டோட ஆன்சர் என்ன நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்குது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸா ஆமாம் கரெக்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துல மைனஸ் எடுத்து ஆட்னா இங்கே வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டு நம்பர் இருக்குது நெகட்டிவில் பாசிட்டிவில் நூற்றி இருபத்தேழு நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது அரவுண்ட் ஃபைவ் திருப்பி பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவ் அப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருது நம்மளுக்கு நம்ம இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் என்ன ஒரு நம்பர் கம்மியாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னீங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஜீரோ இருக்கும் இல்லை நெகட்டிவில் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கணக்கு மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் வந்துட்டு இதை எங்கே ஆரம்பிக்கும் ஒன்லேருந்து சார் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் வரும் நடுவில் ஒரு ஜீரோ இருக்குல்ல அந்த ஜீரோவையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு வராது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த டூ ஃபிஃப்டி அதால் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு பைட்டில் எவ்வளோ தான் சேவ் பண்ண முடியும் நம்மளால் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் சேவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களோட சிஸ்டமில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் போது சம்டைம்ஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா உங்கள் சிஸ்டம் மட்டும் கிடையாது உங்களோட காலேஜ் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு ஏதாவது வீட்டில் இருக்கிற சிஸ்டம் இல்லை ஸ்கூலில் இருக்கிற சிஸ்டம் எதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தாலுமே இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் டூ பைட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதுலேயும் டூ பைட்ஸ் வரும் இதில் ஒன் பைட் வரும் இதுவும் டூ பைட்ஸ் வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது என்னோட பிசி என்னோட லேப்டாப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஓடுறது கொஞ்சம் மெமரி அதிகமாக தான் பிடிக்கும் சரிங்களா உங்களது வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் அதாவது இன்டூ எயிட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ உங்களது வந்துட்டு கம்மியாக தான் பிடிக்கும் அதுதான் வந்துட்டு பேசிக்காக உங்கள் புக்கிலலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இன்ட் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் கம்ப்யூட்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அவங்க பார்த்து சொன்னது தான் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கம்ப்யூட்டருக்கு மாறும் சரிங்களா என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு இது மாறும் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு மேபி உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஒரு வேலை உங்கள் புக்கில் இருக்கிற வேல்யூவும் நான் கொடுத்துருக்க வேல்யூவும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் புக்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எழுதப்பட்டதுன்னு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கலாம்
அப்போ இந்த இன்டீஜர் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னால் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஃபோர் டூ நைன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் செவன் டூ நைன் சிக்ஸுங்கிற நம்பர் வரைக்கும் என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் எப்போ இது ஒரு அன்சைன்டு இன்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் சரிங்களா ஏன்னா இது என்ன சொல்லுது இது பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் சொல்லும் டோட்டலில் தான் சொல்லும் இதுக்கும் இதுக்கும் டோட்டலில் தான் வச்சு சொல்லும் சரிங்களா இது வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே ஆன்சர் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதே ஆன்சரை காப்பி பண்ணிட்டு நான் வந்து என்ன சொல்லலாம்னா இது எங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் தெரியுமா ஜீரோ டூ இந்த நம்பர் வரைக்கும் ஒரு நம்பர் குறைச்சிடணும் ஏன்னா ஜீரோ வந்துருச்சுல்ல சரிங்களா ஸோ ஜீரோ வந்தனால ஒரு நம்பர் நம்ம குறைச்சிடணும் ஸோ இவ்வளோ நம்பர்ஸும் எங்கே வரும்னா அன்சைன்ட் இன்ட் ஏன்னா அதுக்கு நெகட்டிவ் கிடையாது அப்போ நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கிற பாதியும் எங்கே வந்துடும் பாசிட்டிவ் சைடில் வந்து ஆட் ஆகிடும் இல்லை எனக்கு வந்து ரெண்டுமே தேவை எனக்கு இதோட ரேஞ்ச் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் டிவைடட் பை டூ பண்ணணும் சரிங்களா கிடச்சிதா இந்த ஆன்சர் இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் எதுக்கு சைண்டுக்கு சரிங்களா ஸோ வந்து நெகட்டிவ் இந்த நம்பரில் இருந்து டூ ஜீரோ ஒன் ஆட் ஆகிடும் நடுவில் ஸோ அதனால் ஒரு நம்பர் நம்ம இங்கே குறைச்சிக்கணும் இதுதான் உங்களுடைய இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ரேஞ்ச் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஓரளவு உங்களோட எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் கால்குலேட்டர் அலவுட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் பயங்கரமாக எழுதலாம் சரிங்களா அழகாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் ஷார்ட் இன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ பைட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இது இன்னுமோ உங்களுக்கு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு சரிங்களா இது என்னது இது என்ன இன்ட்டு இந்த இன்ட்டு ஓகேங்களா இன்ட்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இந்த வேல்யூவில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க சரிங்களா இதை கொண்டு போய் நான் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் எனக்கு இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் பண்ணுறேன் சரிங்களா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது புரியுதுங்களா ஸோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இதே நான் வந்து செவன் கொடுக்குறேன் செவன் தானே ஃபஸ்ட்டு போட்டுருந்தேன் செவன் கொடுக்குறேன் ஸோ செவனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இது ஓகேங்களா ஸோ செவனை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணிடும் அப்படியே எனக்கு வந்து டோட்டலாக பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற நம்மளுக்கு வேல்யூ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணதால் அழிஞ்சு போச்சு சரி பரவாயில்ல நம்ம வந்து அடுத்த ஷார்ட் இன்ட்டுக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் ஷார்ட் இன்ட்டுக்கு என்னது டூ பைட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ பைட்ஸ்னால் நான் எப்படி பண்ணணும் கேல்குலேஷன் டூ பவர் என் வேறு என் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஸோ டூ பவர் டூ பவர் டூ பைட்ஸா டூ இன்டூ எயிட் வந்துருச்சா எயிட்டீன் ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் இது வந்து ஷார்ட் இன்ட்டுங்கிறது ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு வந்து சைண்டு தான் சரிங்களா அதாவது ரெண்டுமே இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் பாசிட்டிவும் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் பாசிட்டிவ் ரெண்டு இருக்கிறனால நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு பாதி மைனஸ்க்கு ஒரு பாதி பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு ஸோ த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் இது எந்த பக்கம் விளையாடும் நெகட்டிவ் சைடு விளையாடும் அப்போ நெகட்டிவ் சைடு இதை போட்டுட்டு டூ பாசிட்டிவ் சைடில் ஒரு நம்பரை குறைச்சிடணும் ஏன்னா அந்த ஒரு நம்பர் தான் யார் நடுவில் இருக்கிற நியூட்ரல் நம்பர் ஜீரோ சரிங்களா இப்படி தானே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் லாங் டபுளுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க லாங் டபுளுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ பவர் டூ பவர் ஓ சார் சார் சாரி டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பைட்ஸு ஒவ்வொரு பை எட்டுக்கும் எனக்கு எட்டு பிட் இருக்கு இது தாங்க என்னுடைய ஆன்சர் சரிங்களா உங்களுக்கு அப்படியே வாய் அடைச்சி போயிருக்கும் பட் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இது எங்கேருந்து வரும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த நம்பர் அப்போ இதெல்லாம் எவ்வளோ நம்பர்ஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இதிலிருந்து ஓகேங்களா இதில் ஒரு நம்பர் கம்மியாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்படி சொல்லலாமா நம்ம ஐயோ சாரி அப்படி போடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து டோட்டல் இல்லை ஸோ பை டூ போடணும் ஆ இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்னோட டோட்டலான ஆன்சர் ஓகே ஸோ அதுதாங்க இதில் நம்ம அப்படிங்கிற இடத்துல அப்படியே போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளும் இது இதே இடத்துல அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஒன் தட்ஸ் இட் முடிந்து விட்டது ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து வேல்யூவை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளுக்கு நடக்கிறது இப்படி தான் சரிங்களா ஸோ எனக்கு இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாமே இப்படி தான் நம்ம வேல்யூ அப்படியே ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது எல்லாமே இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சதில் ஆன்சர் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால்
ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம போகும்போதோ இல்லை உங்களுக்கு எப்பயாவது ஓவர் ஃப்ளோ வேறர் வந்துச்சுனோ இதில் வந்து வர வேறர் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ சரிங்களா ஒரு வேளை இந்த குறிப்பிட்ட தாக்கு பிடிக்கிற தன்மைக்கு அதிகமாக நீங்கள் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதில் வர எரர் வந்துட்டு ஓவர் ஃப்ளோ எரர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த ஓவர் ஃப்ளோ எரர் வந்துட்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் போல இதுக்கெலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி